ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരെയും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ് ബിരിയാണി അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു എട്ട് ഒൻപത് നല്ല എരുവുള്ള പച്ചമുളക് എരു കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് അരയണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് മാറ്റിവെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കന് നല്ല വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കോരി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി ഈ സെയിം ഓയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് കിസ്മിസും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേ സെയിം ഓയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ മതി അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓയിലിന് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കാരണം ഇത് നമ്മൾ ചോറ് ദമ്മിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഓയിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം സവാള ഒക്കെ നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ നിളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി വഴന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പ് പൊതിന കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇലകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വഴന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മസാലയുടെ പച്ചമണൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വരുമ്പം ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളടുത്ത് കൂടുതൽ പുളിയില്ല തൈരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്
ഇത് അടിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാം ഇനി റൈസ് ഒന്ന് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് വേറെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ഒരു ബേ ലീഫ് ഒരു നാലഞ്ച് കറാമ്പൂ നാലഞ്ച് ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബേ ലീഫ് കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് റോസിൻ്റെ കയമ റൈസാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മലബാർ ദം ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ കയമ റൈസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് മെല്ലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ഇട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയുടെ മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചോറും മസാലയും മിക്സായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വാഴയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് വലിയ പ്ലേറ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പകുതി റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാ നേര് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിനു മുകളിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് നാരങ്ങാ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാരങ്ങാ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ദമ്മിടാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു അടി കെട്ടിയുള്ള പാത്രം നമ്മൾ ദമ്മിടുന്ന പാത്രത്തിന് താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ദമ്മിടുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഇതിൽ ആവിയൊന്നും പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്
ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയിലൊന്നും ചോറ് അധികം മിക്സ് ആയിട്ടില്ല ഇനി മസാല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് പീസ് ചിക്കനും പിന്നെ കുറച്ച് മസാലയും വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ റൈസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കമത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ പാത്രം മെല്ലെ എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചു ഇനി ഇത് കഴിക്കുന്നതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് മസാലയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചിക്കന്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ചോറിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി അടിപൊളിയാണ് ബിരിയാണി നമുക്ക് ഇതുപോലെയും സെർവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ എളുപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടാവും ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസും ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക